time is everything. It shapes our lives, but perhaps we can shape it. It's him. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umeza na leo tutarudi tena katika ulimwengu wetu pendwa wa MCU na tutakuwa na breakdown ya episode ya tatu sezoni ya pili ya Loki na naweza sema hii episode ni moja ya episode bora kabisa katika ulimwengu wa TV show ya Loki na vile vile ili tusaidie kupata majibu mbalimbali mbali, yani wapi Miss Minute pamoja na Ravuna Lanslea walipoelekea na kwa sababu gani ingawa tulipata haya majibu ila vile vile hii episode ilitupa maswali mengi sana ya sio na majibu. Na swali kubwa kabisa ambalo nahisi hapa ni kuhusu Nexus event ambayo ilisababishwa na Ravuna Lanslea pamoja na Miss Minute, yani walipochomoka na kuingia katika timeline ya mwaka 1868, hii timeline ilikuwa ni circuit timeline ila baadaye sasa ilibadilika kutoka circuit timeline ya mwaka 1868 na kuwa branch the timeline ya mwaka 1893 na hapa sasa ndo tunazidi kuingia deep zaidi nini hasa mpango wa hiyo remains na hii situation sasa ya second timeline ya mwaka 1898 kubadilika na kuwa branch the timeline ya mwaka 1893 inamaanisha nini hasa katika mipango ya hiyo remains na kama tunavyofahamu sasa ndani ya mungu wa Loki branch the timeline yoyote ile ni timeline ambayo haikubaliki na mipango ya TVA Yaani kwa lugha nyepesi kabisa ni timeline ambayo inaweza kusababisha Madness War aka ni timeline ambayo ipo against na mipango ya hiyo remains. Na maybe tunaweza kupata majibu ya maswali katika episode zinazofuata. Na kwa upande mwingine pia tuliona hapa Miss Minute akiamua kumtongoza Victor Timely. Na hii kitu sasa sio kitu kipya katika ulimwengu wa sci-fi. Tunafahamu sasa AI system yoyote ile ina tabia ya kuivovu na kuwa kubwa zaidi na bila shaka hapa Miss Minute alikuwa anampenda sana hii image ya Hugh Remains aka Victor Timely na alikuwa anapenda siku moja yeye kama yeye awe na mwili wa kibinadamu na hizi tabia sasa za AI system tuliziona katika movie ya Avenger 2 The Age of Ultron na vile vile tuliziona katika ulimwengu wa movie za Terminator na swali kubwa kabisa likujiuliza hapa je MCU wana mpango wa kumbadilisha Miss Minute kuwa villain au kuwa adui ndani ya ulimwengu wa MCU au kwa lugha nyingine kabisa je Miss Minute ndio adui mkubwa kabisa katika season ya pili ya Loki na majibu ya maswali tutawapata siku nyingine na vile vile sasa kama wewe ni mtabe ambao uko na balance masomo ya sayansi pamoja na masomo ya sanaa ya historia basi episode utaipenda zaidi na naamini sasa ni moja ya episode bora kabisa katika ulimwengu wa Loki na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa banda umiza basi usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe ndani ya channel yetu Changai ya Vibanda Umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na sini ya kwanza kabisa inatupeleka mnamo mwaka 1968 katika mji mmoja hivi unaoitwa Chicago katika jimbo moja linaloitwa Illinois nchini Marekani. Na kumbuka sasa hii hey, timeline ilikuwa ni second timeline yani kimaanisha sasa ni timeline ambayo inakubalika ndani ya TVA aka timeline ambayo ipo ndani ya mipango ya hiyo remains aka timeline ambayo haisababishi vita vya Matvez kwa hiyo hii timeline ni timeline nzuri na katika mji wa Chicago sasa ni mji ambao watu weusi walianza kuzamia na kutaka kujua sasa maisha halisi ya watu weusi ndani ya Chicago jaribu kuchiki TV show moja vya kibabe inaoitwa The Chai. Na hapa sasa ndo tunakutana na mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Victor Timely na kipindi hicho alikuwa ni mtoto mdogo. Na Victor Timely sasa alikuwa ni mdogo mmoja hivi ambaye anapenda science na ni kipindi ambacho sasa alikuwa akitengeneza mishumaa kumbuka ni kipindi ambacho ndani ya Marekani matumizi ya umeme yalikuwa bado hayaanza kutumika. Na huyu dogo sasa AK Victor Timely hakuwa mwingine alikuwa ni variant ya Hugh Remains. Na huyu variant alikuwa akiishi ndani ya second timeline. Inamaanisha kwamba sasa huyu variant alikuwa ni variant mzuri kwa Hugh Remains. Yaani shoti huyu variant 
yani kwa lugha nyepesi kabisa huyu variant alikuwa ahatarishi uwepo wa TVA pamoja na uwepo wa hiyo remains na mpango mkubwa kabisa wa hiyo remains kabla ya kufa kwake ilikuwa ni plan B na ile plan B yake sasa ilikuwa ni kumtuma Miss Minute pamoja na Ravona Lanslea kumpeleka Victor Timely kitabu hichi cha TVA na kama ulicheki sasa sezoni ya kwanza Rocky is variant za Kangzo Conqueror AK variant za Hill Remains sio mara ya kwanza kushia teknolojia na kama tunavyofahamu sasa variant wa kwanza kabisa kutambua teknolojia ya Matves alikuwa ni variant kutoka karne ya 30 na Victor Time sasa huyu ni variant kutoka karne ya 19 na swali kubwa kabisa kujiuliza ni nini hasa mpango wa hiyo remains kwa sababu tunajua kitu kimoja kuwa ni kubwa kabisa ya hiyo remains ni kuprotect TVA na vile vile kuzuia Matves war ila sasa hii issue ya kumtuma Miss Minute pamoja na Ravona Lanslea kuchukua kitabu na kumpa Victor Timely huu mwaka 1868 kulisababisha Nexus event na kama tunavyofahamu sasa kutoka katika Loki season ya kwanza Nexus event inasababisha branch timeline na branch timeline sasa inasababisha kuzaliwa au kuwepo kwa variant wa Kang ambaye anaweza kusababisha Matves war na swali linakuja sasa je hiyo remains alikuwa hafahamu kuwa hii issue itasababisha Nexus event na kama alikuwa anafahamu nini plan yake kubwa nadhani majibu ya maswali tutayapata katika episode zinazofuata au katika project nyingine ndani ya MCU ila kwa theory zangu binafsi nami ni kitu kimoja yani mpango mkubwa wa hiyo remains ni kumtumia Victor Timely kuisaidia TVA kwa sababu kama ninavyofahamu sasa baada ya kufa kwa hiyo remains kutokea matatizo ndani ya temporal room kwa hiyo sasa uwepo wa Victor Timely utasaidia kuitengeneza hii temporal room ingawa sasa Victor Timely atawasaidia TVA kuitengeneza hii temporal room ila kama ninavyofahamu sasa hii ni Nexus event na vile vile inatengeneza branch timeline na hii kitu sasa itasababisha Matves war na Matves war ikitokea inamaanisha ujio wa hiyo remains kama ninavyofahamu sasa hiyo remains ndio variant ya Kang ambayo itakuja kushinda ndani ya Matves war ila hizi sasa ni theory zangu binafsi na kama ninavyofahamu sasa theory ubadilika kutokana na information ambazo tunazipata ndani ya ulimwengu wa MCU na kwa upande mwingine pia game linazidi kuwa tight ndani ya TVA. Kumbuka sa Temple Room inazidi kuishiwa nguvu kwa sababu ya uwepo wa timeline nyingi kuliko uwezo wake. Na njia pekee sasa hapa ni kumtafuta variant ya Hill Remains. Na vile vile kulikuwa na option ya kumtafuta Miss Minute. Kumbuka sasa Miss Minute ni AI system ambayo ilikuwa na uwezo wa kusolve tatizo. Na hili sasa waweze kumpata Miss Minute ilikuwa lazima wa mtraki Ravona Lanslea. Kumbuka sasa katika episode ya pili tulitambua kitu kimoja kwa Ravona Lanslea pamoja na Miss Minute walikuwa katika location moja. Na hapa sasa kulikuwa na timeline mbili. Timeline ya kwanza ilikuwa ni timeline ya mwaka 1868 na timeline ya pili ilikuwa ni timeline ya mwaka 1893. Na hapa tunamuona Mobius pamoja na Loki wanaamua kuingia katika hii timeline ya mwaka 1868 na nane. ila kwa bahati mbaya sasa kulikuwepo hakuna issue yoyote na baada ya hapo wanaamua kuchomoka kutoka hii timeline ya mwaka 1868 na kuingia katika timeline ya mwaka 1883 na, na hapa sasa ndipo ambapo tuligundua kitu kimoja kwa hii timeline ya mwaka 1993 ilikuwa ni branched timeline yani timeline ambayo haikubaliki ndani ya TVA aka timeline ambayo inaweza kusababisha Matves war na hii sasa ilikuwa ni proof kuwa kitendo cha Victor Timely kupewa kitabu cha TVA na Ravona Lanslea mnamo mwaka 1868 ili sababisha Nexus event na mwaka sasa wa mwaka 1993 pande za Chicago nchini Marekani kilikuwa ni kipindi muhimu sana kihistoria na vile vile katika ulimwengu wa sayansi na kwa wale washikaji sasa ambao wamesoma masomo ya sayansi especially fizikia tunamfahamu vizuri Thomas Edison na vile vile tunamfahamu vizuri Nikola Tesla na hivi vita kati ya Nikola Tesla pamoja na Thomas Edison ni maarufu katika ulimwengu wa kihistoria pamoja na sayansi kama the current war yani Thomas Edison alipropose DC current aka direct current na kwa upande mwingine sasa Nikola Tesla alipropose AC aka alternating current 
na kama wewe sasa unipata F ya physics ya ulevo na haujui vizuri kuhusu nani Thomas Edison na ni nani Nikola Tesla kuna movie moja hivi inaitwa The Current War nikipata nafasi nitaweza kuifafanua vizuri na vile vile pia kama wewe ni mpenzi wa hizi movies za serial killers au the story za Jack the Ripper kutoka London au TV show ya Dexter ndani ya Miami vile vile katika TV show yetu ya Loki tulipata reference moja hivi ya mchezi mmoja ambaye alikuwa ni serial killer aliyekuwa akiitwa HH Holmes na HH Holmes sasa alikuwa ni mmoja wa serial killers maarufu sana ndani ya Chicago na baadaye tunaona hapa Mobius pamoja na Loki watambua kitu kimoja kwa kuna uwezekano mkubwa sasa Miss Minute akawepo katika maonesho ndani ya Chicago baada ya kumsikia dogo mmoja hivi akipromoti maonesho ya Ghost Clock aka mzimu wa saa na bila shaka sasa huu mzimu wa saa utakuwa ni Miss Minute na baada ya kuangalia gazeti sasa bila shaka walimuona Miss Minute na pia kwa mbali walimuona Ravona Lansrea na vile vile katika timeline tunapata reference moja kuwa Loki hakuwa adopted katika familia ya Asgard aka familia ya Odin na tunaona hapa Odin alikuwa na watoto wake wawili yani kuliko kuna Thor na vile vile kuliko kuna Balder ambaye ni maarufu kama Balder the Brave na baadaye tuliona tangazo hapa kwa kuna mchezi mmoja alikuwa akiitwa Victor Timely na alikuwa na mpango wa kufanya maonesho wa kifaa kimoja hivi kinachoitwa Temporal Marvels na bila shaka sasa hii itakuwa ni prototype ya kile kifaa cha Temporal Room na Temporal Marvels pia inaweza kuwa ni promo ya movie na ufuata ndani ya wa MCU inaoitwa The Marvels na kama unakumbuka katika review ya episode ya kwanza ya Loki nielezea kitu kimoja kwa unapoona neno temporal mara zote inamaanisha time na hapa ndo tunakutana rasmi na Victor Timely aka variant ya Hero Remains na tunaona hapa alikuwa anafanya maonesho ya nishati na kumbuka sasa hiki ni kipindi ambacho mainventor wengi walikuwa katika vita ya kuuza vumbuzi wao kuhusu nishati na kama nilivyosema mwanzo sasa kihistoria kipindi hichi kulikuwa kuna vita kati ya Thomas Edison pamoja na Nikola Tesla na hapa pia Victor Timely alitumia hii nafasi kuupunda ule umeme ambao utengenezwa na Thomas Edison ila kiwalisia sasa Victor Timely alitumia prototype ya temporal room kuonesha kuwa ana uwezo wa kubadilisha concept ya time kwa concept ya nishati ila kiwalisia ili kuwa ni fake yani kwa lugha nyepesi kabisa Victor Timely alikuwa akitumia prototype zake hizi kufanya udanganyifu na kujipatia pesa na vile vile ni kipindi ambacho tuliona makapitalist yao wakiamua kuwarubuni ma investor au wakiamua kuinvesti katika teknolojia mbalimbali kwa nini kujipatia pesa na kwa sisi watu wa sayansi sasa tunaamini hii ndio ilikuwa tofauti kubwa kati ya Nikola Tesla pamoja na Thomas Edison ya Nikola Tesla huyu jamaa alikuwa ni mwanasayansi wa kweli na vile vile alikuwa ni mvumbuzi wa kweli ila kwa upande mwingine sasa Thomas Edison alikuwa ni kama mwizi fulani hivi au mbepari ambao mpango wake mkubwa ulikuwa ni kutengeneza pesa na kwa bahati nzuri sasa Victor Timely alifanikiwa kuuza teknolojia yake hii kwa dola elfu moja ambao kipindi hicho sasa ilikuwa ni la nyingi na maybe inaweza kuwa dola milioni moja au hata dola milioni moja kwa pesa ya sasa na kiwalisia sasa Victor Timely alikuwa ni kone artist na tunaona hapa kuna mchezi mmoja alikuwa akimlalamikia Victor Timely kwa kumuuzia mashine hii au suruali ambayo alikuwa akiamini itamfanya uwe mrefu ila kiwalisia sasa Victor Timely alikuwa na mpango wa kupiga pesa tu na kwa upande mwingine pia tunaona hapa Ravona Lansrea Mobius pamoja na Loki walikuwa kimgombania Victor Timely kumbuka sasa mpango mkubwa kabisa wa Ravona Lansrea ilikuwa ni kufanikisha mipango ya Hero Remains na vile vile sasa mpango mkubwa kabisa wa Mobius pamoja na Loki ilikuwa ni kumchukua Victor Timely na kumuingiza ndani ya TVA kwa ajili ya kusolve tatizo lile la Temporal Room kumbuka sasa tuko tunahitaji signature au aura ya Hero Remains na kiwalisia genetics za Hero Remains ni hizo hizo genetics za Victor Timely na baadaye tunaona hapa wale washikaji ambao walimwa kununua ile teknolojia Temple Room waligundua kitu kimoja ile teknolojia ili kuwa ni fake na tunaona hapa wanaanza kumkimbiza Victor Timely na baadaye tulipata reference hapa ya imicholo kutoka Misri na bila shaka maybe inaweza kuwa ni reference ya Ramatut ambaye ujamaa sasa alikuwa ni variant ya Kang the Conqueror aka variant ya Nathaniel Richard 
na kufumba na kufumbua tunamuona hapa Sylvie Nai pia akiingia katika timeline ya mwaka 1883 na, na, na mpango wake mkubwa sasa ulikuwa ni kumuua Victor Timely. Kumbuka sasa alimuua Hugh Menz kwa ajili ya kujengusha ITVA na vile vile ana kitu kimoja ujio wa Victor Timely inamaanisha ni kuongezeka nguvu kwa TVA. Na hii scene sasa inatukumbusha sana ile scene ambayo tumeiona katika Luke season ya kwanza episode ya sita. Na kiwalisia sasa Victor Timely alikuwa juu chochote kile ambacho kinaendelea ila sasa hapa ndiko mara ya kwanza aliposikia neno TVA. Na taratibu akaanza kuconnect dot hizi kati ya matukio ambayo anayaona sasa mnamo mwaka 1893 pamoja na kile kitabu ambacho alikipata mnamo mwaka 1868. Na baadaye sasa kwa bahati nzuri Ravona Lanslea kwa kutumia umzimu wa Miss Minute anafanikiwa kumuokoa hapa Victor Timely na moja kwa moja wanaelekea katika ghetto ili la Victor Timely. Na hapa pia tulifanikiwa kuona kiti frigichi ambacho kiliundwa na Victor Timely na kwa washikaji ambao wamesoma physics tunafahamu kitu kimoja kuwa friji inafanya kazi ya kuchukua joto ridi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na hii sasa inasababisha sehemu moja kuwa ya moto na sehemu moja kuwa ya baridi kwa hiyo kiti sasa hii sehemu ya kiti ilikuwa ni ya moto na sehemu ya friji ilikuwa ni ya baridi na hapa pia Victor Timely alipata kujua yeye ya sana nani na TVA ilikuwa ni kitu gani na yeye kama Victor Timely ana uhusiano gani na Ravona Lanslea na vile vile ana uhusiano gani na Miss Minute na vile vile tuliona hapa Miss Minute alikuwa anaanza kuwa na wivu na Ravona Lanslea na hapa pia tulipata information moja muhimu kuwa hiyo remains kabla kabisa ya kutengeneza TVA na kabla kabisa ya kukutana na Ravona Lanslea kitu cha kwanza kabisa alichotengeneza kilikuwa ni Miss Minute na kwa pamoja sasa yani Hugh Remains pamoja na Miss Minute walikuwa wakiishi katika end of time aka Citadel na hii end of time sasa tuliona katika sezoni ya kwanza episode ya sita. na baadaye tunaona kitu kimoja mpango wake mkubwa kabisa wa Victor Timely kabla kuingiana na TVA kwa ajili ya kwenda kusolve ile tatizo ilikuwa ni kwenda katika labu yake hii ambayo iko pande fulani hivi za Wisconsin na tuligundua kitu kimoja sasa ndani ya labu kulikuwaepo na prototype ya kifaa special ambacho maybe kinaweza kusolve tatizo la temporal room na Victor Timely pamoja na Ravona Lanslea baada ya kujificha hapa walifanikiwa kutoroka kwa kutumia iboti na kuingia mmoja kwa moja kutoka Chicago kuelekea hizo pande za Wisconsin. Na vile vile pia ndani ya boti tuliona ukaribu wa Victor Timely pamoja na Ravona Lanslea na kama tunavyofahamu sasa kihistoria hii remains pamoja na Ravona Lanslea walikuwa ni wapenzi. Na katika maongezi pia Victor Timely anatambua kitu kimoja kwa mnamo mwaka 1868 mtu ambaye alimweka kitabu lishani hakuwa mwingine alikuwa ni Ravona Lanslea. Na hapa pia tuliona Victor Timely akitoa heshima kwa mwandishi wa kitabu cha TVA aka Ouroboros aka OB. Na hadi sasa hatujui Ouroboros alikuwa na uhusiano gani na hiyo remains. Nadhani maybe kwa episode zinazofuata tutajua vizuri Ouroboros ni nani na ana play part gani ndani ya TVA baadaye pia tuliona hapa Victor Timely anaamua kumpiga chini Ravona Lanslea na sababu ilikuwa ni moja tu Ravona Lanslea alitoa proposal kwa Victor Timely pamoja na Ravona Lanslea wa ma partner ndani ya TVA na hii kitu sasa ilikuwa ni bonge moja la mistake kwa sababu Victor Timely hafanyi issue yote ile inayohusu issue za partnership na pia inaweza kuwa ni reflection kwa nini hii remains alimwa kuongoza TVA akiwa peke yake ingawa anavona Lanslea alimsaidia hii remains kushinda hii vita ya Matves na pia inaelezea picha gani au jinsi gani hali ya ubinafsi iliyopo kati ya Valiant wa Kangawa ndani ya Mungu wa MCU na ubinafsi sasa ndio sababu kubwa ya kutokea vita kati ya Valiant mbalimbali wa Kang ndani ya Matves na tunaona hapa Victor Timely anafanikiwa kufika katika labu yake hii pande za Wisconsin na hapa tunafanikiwa kiona hiki kifaa ambacho bila shaka kitakuwa kinaitwa throughput multiplier ambao ni prototype hii ambayo inaweza kusaidia kusolve tatizo hili la temporal room na vile vile ni kifaa ambacho kinafanana sana na kile kifaa ambacho tulikiona katika movie ya Ant-Man 3 Quantumania na bila shaka sasa hii throughput multiplier itakuwa pia ni prototype ya engine core kwa ajili ya ndege ile ya Kanzo Konkara. 
na tuliona pa Miss Minute aliyemwa kumtongoza Victor Timely yani kwa miaka yote hiyo ambayo alikuwa pamoja na hiyo remains alianza ku develop mapenzi juu ya hiyo remains na kumuona Victor Timely hapa sasa wakiwa pamoja ndani ya ilabu ya Wisconsin na Miss Minute sasa akaona ina nafasi pekee ya kumwaga moyo wake kwa Victor Timely ila Victor Timely sasa akaona ishu ni ishu fan boy kwa very creepy yani na kama kumchukua Miss Minute na kumuingiza ndani ya Tempad ile ilikuwa ni kabla Miss Minute ajetamka neno lile I love you na kama tujaka sawa tulimuona na Valentine Slayer akiingia ndani ya labu na ni kipindi ambacho sasa alikuwa na prototype ya Bruni Stick na hapa sasa nilianza kupata vibe fulani hivi yani kuna uzekono mkubwa na vuona Lancea akawa ni variant ya hiyo remains yani kama ilivyo Sylvie kuwa variant ya Loki na kama tujaka sawa sasa tunamuona Mobius hapa akiingia na Loki ndani ya imabala inaomilikiwa na Victor Timely na kati ya wote wa kila mmoja alikuwa kiamini kuwa mpango wake yeye ndio madhubuti kwa ajili kuokoa maisha ndani ya TV yeye na kabla tujaka sawa tunamwona na Silvi anaingia katika uwanja wa mapambano na mpango wa Silvi ulikuwa ni ule ule wa kumua Victor Timely ila tunaona hapa Victor Timely anaamua kujitetea kwa yeye na hii remains ni watu wawili tofauti na maamuzi aliyofanya hii remains sio maamuzi ambayo yeye ataamua kuyafanya na hii pia sasa ni sini ambayo tushawe kuiona kama tunakumbuka Lock season ya kwanza episode ya sita na hapa sasa tuliona maamuzi ya Sylvie yake mbadilika yani badala ya kumua Victor Timely kama alivomua Hugh Remains kama tulivyoona katika episode ya sita season ya kwanza Sylvie anaamua kumwachia Hugh Victor Timely na Victor Timely sasa anaingia ndani ya TV yay na tunaona hapa pia huku nyuma anabaki na Von Lancelea pamoja na Sylvie na Sylvie sasa anaamua kumtupa Von Lancelea katika end of time ilo kwa bahati nzuri sasa Ravona Lancelea alifanikiwa kuingia ndani ya end of time akiwa na tempered ambapo ndani yake kulikuwepo na Miss Minute na ndani ya end of time sasa ule mwili wa hiyo remains ulikuwepo na ulikuwa unaendelea kuoza na tunaona hapa Miss Minute alikuwa kama mind kinoma yani yani kwa nini Victor Timely alimwa kumpiga chini Miss Minute na kama ni kitu kimoja sasa Victor Timely kafanya bonge moja la mistake kutengeneza adui ambaye anajua siri zake zote za maisha yake na kuongezea zaidi sasa Miss Minute alikuwa kifahamu siri kubwa sana kuhusu Ravon Lancelea pamoja na hiyo remains na swali kubwa kabisa la kujiuliza je ni siri gani hiyo Je, yeah, ni sababu gani ambayo ilimfanya hiyo remains kumbetray Ravona Lancelea au Ravona Lancelea ni variant ya hiyo remains kujua maswali ya majibu maybe katika episode zinazofuata na hii episode ya tatu ilikuwa ni bonge moja la episode na binafsi na ipalama kumi juu ya kumi na kwa review zinazofuata ndani ya Mungu Stay tuned